మీ ఉద్యోగ సాధనలు మీకు తోడుగా మీ ఎస్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ సెషన్ ఆన్ ఎస్ఎస్సి కానిస్టేబుల్ జీడి విచ్ వాస్ హెల్డ్ ఆన్ ఎయిటీన్త్ నవంబర్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇట్స్ ఎ ప్రీవియస్ పేపర్ విచ్ వాస్ కండక్టెడ్ ఆన్ షిఫ్ట్ టూ ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద సెషన్ నా లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ ద ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్ట్ వర్డ్ so there are four options given here you need to pick the first one the best one which is incorrectly spelled first one is flavor now look at this actually the spelling now second one is figure third is leisure and fourth is future now look at these four and you are going to give the word which is wrongly spelled flavor is the best pick here because now look at the spelling f l a v o u r is the spelling the correct spelling of flavor figure here already it is being given correctly look at the next one leisure l e i s u r e yes there is no mistake in it and future already you know that future f u t u r e so the wrongly spelled word is flavor and the right word is f l a v o u r yes now look at the next question Select the most appropriate antonym of the given word loath. You are going to pick the correct antonym. Antonym means opposite word. Synonym means we have meaning. Antonym means opposite word. Which of the given word loath. Now look at the options. Detest, admire, abhor and despise. Almost all the four are new for you I think. Right? For most of you. So loath. detest detest means having completely hatred towards something or someone so it is not a right option yes because loath ante kuda manaki enti actually hate so loath ante strong dislike so this can be the synonym but not the antonym but we are going to pick only the antonym here so admire admire is the antonym for loath enduko endukante loath ante enti hatred strong hatred towards something or anything i loath i loathe the sandwiches ante naaku ishtam ledhu i hate i loathe the people who always have ego who are egoistic people so loathe ante enti ikkada hate so which is the correct one now antonym for loathe is admire abhor is also the same which means loathe means hatred okay detest abhor all these are synonyms even despise despise also comes under hate okay so these three are synonyms of loath and admire is an antonym for loath okay now look at the next one select the most appropriate antonym of the given word antonym means opposite for the word beneath so beneath ki vyatireka padam enti below above beyond అండ్ బినీత్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బినీత్ బినీత్ అంటే ఏదైనా బినీత్ ద చైర్ బినీత్ ద రూఫ్ ఏదైనా బినీత్ అంటే అండర్ అండి ఓకే సో ఇక్కడ లుక్ అట్ దిస్ బిలో బిలో ఆల్సో హ్యాస్ ద సినీమ్ లైక్ ద సేమ్ సిమిలర్ టు బినీత్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అ ప్రాపర్ యాక్షన్ ప్రాపర్ వన్ అబవ్ బియాండ్ అండర్ సో విచ్ వన్ ఈస్ ద ప్రాపర్ వన్ అబవ్ సో బినీత్ అంటే కింద అని చెప్పేసి సో అండ్ ఆ బిలో హ్యావ్ ద సేమ్ మీనింగ్స్ బియాండ్ అంటే దానికి అవతల అవతల ఈజ్ నాట్ అ కరెక్ట్ వన్ సో అబవ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ యాంటోనిమ్ ఫర్ బినీత్ నా లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ దట్ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద అండర్లైన్ సెగ్మెంట్ ఇన్ ద గీవెన్ సెంటెన్స్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్ సెలెక్ట్ నో సబ్స్టిట్యూషన్ రిక్వైర్డ్ so there is a sentence given and there is an underlined part or yes it is not underlined yes could not find it actually this should be the underlined version so karan looked everywhere for the pen drive but could not find it now look at this could not find it is underlined now we need to give the substitute for it but if there is no substitution required ante edi tappu lekapothe you can give the no substitution required so but had not find it no substitution required but could not finding it but could not found it so here no substitution 
required is the correct answer endukandi because regarding the grammar you know could could anedi past tense past tense lo aina kanukolekapoyadu looked for everywhere for the pen drive looked it is in past tense atanu karani em chesadu pen drive gurinchi anni chotla vetikadu yes looked everywhere dani gurinchi anni chotla chusadu but could not find it kaani kanukolekapoyadu dorakaledu daniki so but could not could is a modal verb could is a modal verb and always the modal verbs should take v1 v1 is find we can't use but had not had not is the ikkada found ravali so no this is not a correct answer delete it now look at the third one but could not finding it could not should always as i told you that could should always find with v1 and this one is v4 so ing anedi undadu manaku v1 ante verb 1 the base form the infinitive form of the verb could not found which is v2 past tense asalu undadu so manam eppudu kuda could gaani will would can could me might ivanni kuda modal verbs andi avi eppudu kuda manaku base form of the verb use cheyali base form of the verb ante manam ing use cheyadu lekapothe ed use cheyadu past tense use cheyadu just present tense v1 use cheyali manam so could not find it is the correct answer okay the following sentence has been divided into parts okay this is divided into parts one of them may contain an error select the part that contains the error from the given options if you don't find any error mark no error as your answer yes there is a sentence given here yes unless you don't work hard you will fail so a lengthy sentence is fragmented into parts yes divided into parts ఇలా పార్ట్స్లో ఇచ్చేసి ఏమంటున్నారు ఎందులో మనకు ఏ పార్ట్లో మనకు ఎరర్ ఉంది మిస్టేక్ ఉంది సో ఈవెన్ దిస్ కమ్స్ అండర్ గ్రామర్ ఓన్లీ అన్లెస్ యూ డోంట్ వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ ఫెయిల్ సో వెర్ ఈస్ ద రాంగ్ అన్లెస్ యూ వర్క్ హార్డ్ ఉండాలండి సో దిస్ వన్ ఇక్కడ మనకు ఎరర్ ఉంది సో దిస్ వన్ అన్లెస్ యూ డోంట్ యాక్చువల్లీ ఇది ఎలా ఉండాలి అన్లెస్ యూ వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ ఫెయిల్ అన్లెస్ యూ వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ నాట్ సక్సీడ్ యూ విల్ నాట్ సక్సీడ్ అంటే యూ విల్ ఫెయిల్ కదా సో దిస్ షుడ్ బీ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే నువ్వు వర్క్ హార్డ్ చేస్తే తప్పించి తప్ప వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అన్లెస్ మీన్స్ తప్ప ఓకే వర్క్ హార్డ్ చేస్తే తప్పించి నువ్వు పాస్ అవ్వవు మీన్స్ నువ్వు ఫెయిల్ అవుతావు సో అన్లెస్ యూ డోంట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వర్క్ హార్డ్ ఈజ్ కరెక్ట్ వర్క్ ఎప్పుడు హార్డ్ ఇది మనకు తెలుసు ఇది ఆల్రెడీ దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ యూ విల్ ఫెయిల్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్ ఓన్లీ ద థింగ్ ఈజ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు మొత్తం నెగిటివ్ వచ్చేసింది ఇక్కడ మీనింగ్ అంతా సో అన్లెస్ యూ వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ ఫెయిల్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఓకే సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఈడియం ఈడియమ్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు ఈడియంలో కూడా మనం నవ్ వీ హ్యావ్ టు give the proper meaning of the given idiom blow a fuse what is an idiom first of all idiom ante entandi oka group of words actually ga avi literally manaku different meaning vastundi and if avanni oka group ga manam chesam ante dani mottham different ga vastundi like cloud 9 i was on cloud 9 when i met my friend after ages అంటే నేను నా ఫ్రెండ్ని కలిసాక ఐ ఫెల్ట్ క్లౌడ్ నైన్ ఐ వాస్ ఆన్ క్లౌడ్ నైన్ అంటే వెరీ హ్యాపీ యాక్చువల్లీ క్లౌడ్ అంటే డిఫరెంట్ మీనింగ్ నైన్ అంటే డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఇట్స్ అన్ నంబర్ బట్ హియర్ క్లౌడ్ నైన్ అంటే ఏంటి వెరీ హ్యాపీ అని ఐ వాజ్ ఓవర్ ద మూన్ వెన్ ఐ మెట్ హర్ అంటే ఓవర్ ద మూన్ అంటే కూడా వెరీ హ్యాపీ అని సో యాక్చువల్గా ఓవర్ అంటే ద అంటే మూన్ అంటే యాక్చువల్లీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనకు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇఫ్ దే ఆర్ పుట్ టుగెదర్ ఇఫ్ దే ఆర్ పుట్ టుగెదర్ వీ గెట్ అ డిఫరెంట్ మీనింగ్ సో లిటరలీ దే డోంట్ మీన్ ద సేమ్ so here what is an idiom idiom ante entante manaku kanapadinattu ga undadu dan meaning daniki different meanings untayi anamata idiom samethalan telugu lo antam kada almost the same so now blow a fuse so it is an idiom now what is the proper answer for it to feel tired to feel sick to work hard aimlessly to react very angrily blow a fuse his boss blew a fuse when the project was not submitted on time or before time ante din batte em ardham ayindi project correct time ki submit cheyakapothe and boss em chesadu he blew a fuse means what can be the correct one tired ayipayada no it can't be the correct answer 
he fell sick a was in the sick feel out that and ikada so this is not a proper answer to work hard aimlessly ikada aimless ga work chesindi evaru actually ga yes atanu not his boss to react very angrily is the correct one understood to blow a fuse ante chaala angry ga react ayyadu ani chaala kopanni pradarshinchadu ani when the project was not submitted on time okay now let's move towards the next one now select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the given sentence okay so when you give away a secret or an advantage you reveal a secret or suspension you should have kept to yourself now look at this advantage is the underlined word you know when you give away a secret or an advantage you reveal a secret or suspension that you should have kept to yourself now you need to substitute the underlined word substitute ante enti manam synonym use cheyali ippudu daniki replacement okay oka word use cheyali information dereliction and uh, revolution benediction okay so when you give away a secret or an advantage so oka secret ichese eppudu you reveal a secret that you should have kept to yourself so dan valla manam em chestunnamu actually ga manamu secret anedi manalo manam unchukovali yes but danni manamu ichestunna appudu em avutundi information is passed on to others that information should be put to yourself okay so information is the correct answer okay revolution cannot be the one benediction ante it is a blessing so even that cannot be the correct one okay so when you give away a secret or an advantage you reveal a secret or suspension that you should have kept to yourself so manam eppudu kuda secrets manam baitiki vel ivagudutu icham ante em avutundi you are revealing a secret disclosing a secret or the information which has to be kept within you okay so try to understand at least by the context you can easily get the correct word now select the incorrectly spelt word okay there are four words given oka word anedi incorrect ga spell chesarata dictate dictionary difference decision can you please pick the right one now dictate now look at this this one is a proper one correct ga undi dictionary we need to pick dictionary endukante what is the right spelling for it d i c t i o n a r y n e r y kadu n a r y so there e should be replaced with a difference differ f f e r n c e n c e is a suffix so manam e n c e suffix use chese c differ ki manam difference chesamu which is a noun okay so this is a proper one decision decision kuda d e c i s i o n it is a properly spelt word so second is a wrong word the following sentence has been split into four segments okay identify the segment that contains a grammatical error okay again a lengthy sentence is given and split into four parts four parts lo ki split chesarata now we have to identify a part which has a grammatical error grammar lo ekkadaithe mistake undi aa parts lo a part anedi mistake undi anedi we need to 80 rupees are too much for this leather bag which is looking so old now look at the sentence 80 rupees anedi chaala too much for the leather bag means it seems so expensive a leather bag ki 80 rupees 80000 rupees anedi chaala expensive ga anipistundi enduku endukanta bag is looking so old now where the mistake lies where the error lies now yes 80 rupees third one enduku endukante 80 rupees is a collective noun whenever we are saying the amount as a whole then it should take a singular verb because is undalandi ikkada instead of are manaki em undali is undali understood so 80 rupees is too much for this leather bag which is looking so old ఓకే ఎప్పుడు కూడా కలెక్టివ్ నౌన్లో మనకు ఏదైనా డిస్టెన్స్ కానీ ఒక అమౌంట్ కానీ యాజ్ ఎ హోల్ చెప్తే కనుక మనం ఇట్ షుడ్ టేక్ అ సింగిల్ అవర్ లైక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఈజ్ అ లార్జ్ సమ్ ఓకే ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఈజ్ అ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఆర్ టెన్ మైల్స్ ఈజ్ అ లాంగ్ డిస్టెన్స్ 
మిస్టర్ టెన్ మైల్స్ ఈజ్ సో ఆ మైల్స్ అనేవి ఏంటంటే అది ఒక కలెక్టివ్ నౌన్లో ఒక హోల్ అమౌంట్గా లేకపోతే హోల్ డిస్టెన్స్గా మనము పరిగణిస్తాం సో ఎయిటీ రూపీస్ అనేది ఒక సమ్ ఆఫ్ మనీ సో ఈజ్ ఇట్ షుడ్ గో విత్ ఈజ్ అండ్ టూ మచ్ ఫర్ దిస్ టూ మచ్ అంటే చాలా ఎక్కువగా దిస్ లెదర్ బ్యాగ్ అక్కడ ఏమీ తప్పు లేదు విచ్ ఈస్ లుకింగ్ సో ఓల్డ్ ఎస్ విచ్ అంటే ఏంటి లెదర్ బ్యాగ్ గురించి విచ్ ఇస్ అ సబ్జెక్ట్ అగైన్ ఇస్ అ కంజెక్షన్ విచ్ ఈస్ జాయినింగ్ అండ్ టెలింగ్ అబౌట్ లెదర్ బ్యాగ్ ఈస్ లుకింగ్ సో ఓల్డ్ ఓకే సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ హియర్ ఎయిటీ రూపీస్ ఈస్ ఎస్ నా ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎడిటింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ డాష్ అండ్ కరెక్షన్ విత్ అన్ ఇంటెన్షన్ టు ప్రొడ్యూస్ యాక్యురేట్ వర్క్ యు నో వాట్ ఈస్ అన్ ఎడిటింగ్ రైట్ ఎడిట్ చేస్తారు కదా మనం ఏదైనా రాసినా కూడా లాస్ట్ కొద్దిసేపు ఎస్ చూసుకుంటాం మళ్ళీ చెక్ చేస్తాము ఎడిట్ చేస్తాం మిస్టేక్స్ ఏమున్నాయా అని చూసుకుంటాము ఎందుకు చూసుకుంటాం అది టు ప్రొడ్యూస్ అన్ యాక్యురేట్ రిజల్ట్ ఒక యాక్యురేట్ వర్క్ యాక్యురేట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్ వన్ కోసం సో what is editing editing involves something and correction correction anedi correct e endugu with an intention intention ante aa uddesham tho manam chustam de uddesham tho to produce accurate work perfection kosam so ikkada habitation habitation cannot be the habitation ante entandi manam unde chodu residence the dwelling antam manam so even that cannot be the modification yes modification is the correct word ఎందుకు మాడిఫై చేస్తాము చేంజ్ చేస్తాము దాంట్లో ఉన్నవి మనము చేంజ్ చేసి ఆల్టర్ చేసేసి దానికి డిఫరెంట్గా రీప్లేస్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాము సో మాడిఫికేషన్ అండ్ కరెక్షన్ విత్ అన్ ఇంటెన్షన్ టు ప్రొడ్యూస్ యాక్యురేట్ వర్క్ ఓకే అండర్స్టెప్ సో మాడిఫికేషన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇట్స్ నాట్ ఫార్టిఫికేషన్ ఆర్ మాడ్యులేషన్ మాడ్యులేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద బాయ్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఎస్ now select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words okay we are going to pick one word substitute comparison between things that have similar feelings comparison between things similar feeling features now look at this similar features and chudagane meer resemblance raichu you might pick this one but actually this is not the correct one because similar features and resemblance ankochandi ante ogariki okar similar ga like ga unnapudu resemblance but look at this here we are talking about a subject like which compares between the two things which have similar features or similar features ki unna comparison cheppe danni em antaru so resembles cannot be the correct one contrast means the exact difference no mutham different ga unde danni it goes with analogy analogy means it is the thing where compares the two things compare the different things having the similar features so it goes with analogy and description means giving a detailed explanation of anything so even it cannot be the one okay so comparison between things that have similar features means analogy select the most appropriate option to fill in the blank okay he applied for official dash to organize the event yes i na event organize cheyadaniki he applied for something what was it it was like official something official official ga em chesadu em apply chesadu agreement agreement enduku untundandi agreement anedi enti oka ఇద్దరు కలిసి తర్వాత అగ్రిమెంట్ ఒక బాండ్ రాసుకుంటే ఓకే దానికి అగ్రిమెంట్ అంటారు ఓకే ప్రొవిజన్ అంటే సప్లైయింగ్ ఆఫ్ థింగ్స్ సో ఈవెన్ దట్ కెన్ నాట్ బీ ద వన్ అథారిటీ హౌ క్యాన్ హీ గో ఫర్ ద అథారిటీ అఫీషియల్ అథారిటీ అప్లైడ్ ఫర్ అఫీషియల్ అథారిటీ అథారిటీ కోసమా ఆయన అప్లై చేశాడు నో సో పర్మిషన్ సో ఆయన దేని గురించి అప్లై చేశాడు అఫీషియల్ పర్మిషన్ గురించి అప్లై చేశాడు ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేయడానికి అఫీషియల్గా పర్మిషన్ కావాలి అతనికి సో హీ వెంట్ ఆన్ విత్ అఫీషియల్ పర్మిషన్ సో ఇట్ కాన్ బీ అగ్రిమెంట్ అగ్రిమెంట్ అనేది తర్వాత వస్తుంది ఒక డిస్కషన్ అయ్యాక వస్తుంది సో ఇట్ కెన్ నాట్ బీ ప్రొవిషన్ అనేది సప్లై చేయడం సప్లైంగ్ సంథింగ్ ఓకే ఆర్ అథారిటీ కెన్ నాట్ బీ ద వన్ సో ఇట్ గోస్ విత్ ద ఫోర్ పర్మిషన్ parts of the given sentence have been given as options 
one of them contains a grammatical error select the option that has the error okay her friend's house is close to the high school where sarathi teaches now look at the sentence here a sentence is given to you okay and there is a mistake in the sentence now you need to identify which part has a mistake among these four the high school her friends teachers close to you can you please guess ekkada mistake undandi her friends house is close to the high school where sarathi teaches the mistake is her friends house why there is no apostrophe here every house and a a friend house what do you mean by apostrophe s and a and d a house everki sambandhinchindi friend ki sambandhinchindi okay so everthaina suntam an cheppinappudu position gurinchi cheppinappudu manam we have to use apostrophe and s like boys cap ippudu chudandi oka cap undi ee cap everthi oka boy di so apostrophe s and a d it says about the position this cap belongs to boy understood so in the same manner whose house is this friend oka friend house anamata so a house friend ki sambandhinchindi it belongs to friend so akada apostrophe s undalsindi okay so this is the one thing we need to consider now select the most appropriate synonym of the given word okay competent competent compete competition you know competition anedi word meek gurthu telise untundi kada competition lo evaru untarandi competitors untaru and they are competent also competent ante enti okari okari poti padagale satta unna valani manam competence antam anamata so compatible means which go together no it can't be the correct one capable is the correct one capable means ability to do something okay so ipudu competition la ela untaru andaru pratyarthulu andaru kuda they are capable of doing something yes to participate in something so capable comfortable cannot be the correct one comparable it's not a comparable also okay కంపేర్ చేసేది ఏమి లేదు ఇక్కడ సో ఇట్స్ నాట్ అ థింగ్ సో కేపబుల్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ కెన్ బీ యూస్డ్ అస్ ఎ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ ద గీవెన్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఓకే వర్డ్స్ కావ్డ్ ఆన్ ఎ స్టోన్ ఆర్ ఎ మాన్యుమెంట్ అంటే ఒక రాతి శిల్పం మీద కానీ ఒక స్టోన్ మీద కానీ కార్వ్ చేసిన దాన్ని ఎస్ ఒక రాయి మీద కార్వ్ చేసిన దాన్ని వర్డ్స్ అవి కూడా స్కల్చర్ అంటే ఏంటంటే ఒక రాయిని తీసుకొని ఒక స్టోన్ని తీసుకొని దాని మీద ఏదన్నా శిల్పం చెక్కితే దాన్ని స్కల్చర్ స్కల్ప్టింగ్ అంటారు స్కల్చర్ దట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్ విచ్ ఈస్ అ స్కల్చర్ నా లుక్ అట్ దిస్ వర్డ్స్ కావ్డ్ ఆన్ ఎ స్టోన్ ఆర్ ఎ మాన్యుమెంట్ ఓకే ఇప్పుడు మనం వెళ్తూ వెళ్తాము టెంపుల్స్కి వెళ్తాము అక్కడ మీరు చూసి ఉంటారు కొన్ని వర్డ్స్ కొన్ని రాసి ఉంటాయి ఎస్ టెంపుల్ వాల్స్ మీద కానీ రాసి ఉంటాయి వాటిని ఏమంటారు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఇట్ గోస్ విత్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు డాక్టర్ ఇచ్చేది ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆర్ వీ ప్రిస్క్రైబ్ సమ్థింగ్ సో అ లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కమ్ అండ్ ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆల్రెడీ యూ నో విట్ ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ మెనీ థింగ్స్ ఎస్ ఓకే ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకునేది అది డిఫరెంట్ ఉంటుంది అది కొద్ది రోజుల కానీ తీసుకుంటాము సబ్స్క్రిప్షన్ బై పేయింగ్ మనీ దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ ఓకే so it goes with inscription so words carved on a stone or monument is known as inscription andhra pradesh grama ward sachivalaya udyogame mee lakshama ento mandi abhyarthulanu sachivalaya udyoguluga teerchididdi rashtramlone number 1 ga raanistunna samstha sns publications agraganyulena upadhyalachi online classulu mariyu pustakalanu 100% uttirnati lakshyanga meeku andistundi ఆంధ్ర ప్రదేశ్ యానిమల్ హస్బెండరీ ఫుల్ కోర్స్ ప్లస్ ఫోర్ బుక్స్ ఫ్రీ కేవలం పద్నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే ఆంధ్ర ప్రదేశ్ యానిమల్ హస్బెండరీ ఫుల్ కోర్స్ కేవలం తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే అతి తక్కువ వ్యయంతో ఎక్కువ ఉపయోగం పొందాలనుకుంటే వెంటనే ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన నెంబర్స్ ఎయిట్ మరియు నైన్